ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆನ್ ಕ್ಲೌಡ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈಗ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಪ್ರಮುಖ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ವಿಭಾಗ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ನಿರ್ಣಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಒಲವು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಪನ್ಸಿಟಿ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬ ನಾವು ಏನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದು ಆದಾಯದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಅನುಪಾತವಾಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನಾವು ಬಳಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆದ ಅನುಪಾತ ಆದಾಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಚೇಂಜ್ ಟು ದಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಐ ಮೀನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆದಾಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಪನ್ಸಿಟಿ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಎಂ ಪಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಸಿ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ ಉಳಿಸುವ ಒಲವು ಇದು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಉಳಿತಾಯದ ಅನುಪಾತವಾಗಿದೆ ಆದಾಯ ಸೊ ನಾವು ಉಳಿಸಲು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪನ್ಸಿಟಿ ಟು ಸೇವ್ ಏನೇನು ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಮಗೆ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಉಳಿತಾಯ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಉಳಿತಾಯವಾಗಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಪಾತವಾಗಿ ಅಂದರೆ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೂಲವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ನೂ ಸಹ ಸೇವ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಉಳಿತಾಯ ಕಾರ್ಯ ಇದು ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಎರಡೂ ಎರಡರ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಇದು ಆದಾಯದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ಬಳಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಸೊ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ವೈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ವೈ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ನ ವೈ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆದಾಯ ಎಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಎರಡರ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಉಳಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯ ಬೀಜಗಣಿತದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಜೆಬ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೋಡೋಣ ಬೀಜಗಣಿತದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಉಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇವರಿಂದ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಜೆಬ್ರಿಕ್ ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಜೆಬ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬೀಜಗಣಿತದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಉಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಅಂದರೆ ನೀವೇನೇನು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಇವಾಗ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಇನ್ಕಮ್ ಲೆವೆಲ್ ನಿಮಗೇನಿದೆ ಸೊ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಏನು ನಾವು ಹಿಂದಿನದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಆಲ್ಜೆಬ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆಫ್ ವೈ ಇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಏನೇನು ಅಂತ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ ನೋಡೋಣ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಉಳಿತಾಯ ಎಸ್ ಬಾರ್ ಅಂದರೆ ಆದಾಯದ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಉಳಿತಾಯದ ಮಟ್ಟ ಸೊ ಲೆವೆಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಿ ಉಳಿಸುವ ಕನಿಷ್ಠ ಒಲವು ಅಂದರೆ ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಪನ್ಸಿಟಿ ಟು ಸೇವ್ ಏನಿದೆ
ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಇದು ಉಳಿತಾಯದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅನುಪಾತವಾಗಿದೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸೊ ಉಳಿತಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇನ್ಕಮ್ಸು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಪೆನ್ಸಿಟಿ ಟು ಸೇವ್ ಇದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಉಳಿತಾಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸೊ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬೈ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಉಳಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೆನ್ಸಿಟಿ ಟು ಸೇಫ್ ಉಳಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಿಸು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಪ್ರೊಪೆನ್ಸಿಟಿ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಸೊ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಮ್ ಪಿ ಸಿ ಸೊ ಇರುವಂಥ ಮೇಜರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ಎಮ್ ಪಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಪಿ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಎಮ್ ಪಿ ಸಿ ಎಮ್ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರೊಪೆನ್ಸಿಟಿ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರೊಪೆನ್ಸಿಟಿ ಟು ಸೇವ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಪೆನ್ಸಿಟಿ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸೇವಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇದೆರಡನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬರಬೇಕು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಉಳಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸಾರಿ ಉಳಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೇವಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಇದು ಒಂದೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಹೇಗಪ್ಪ ನೀವು ಸೇವಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡಿಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಇದು ಒಂದೇ ಇದು ಒಂದು ಒಂದು ಸತಿ ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸತಿ ಉಳಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೇವಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂತಹ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಇದು ಮೇನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೊಪೆನ್ಸಿಟಿ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಅಂದರೆ ಸೇವಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಪಿ ಎಸ್ ಒಂದರಿಂದ ನಾವು ಇರುವಂತಹ ಉಳಿ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೇವಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉಳಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಉಳಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದರಿಂದ ನೀವು ಸೇವಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಉಳಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಎ ಪಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಪಿ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಅಂದರೆ ಇದೇನು ಆ್ಯವ್ರೇಜ್ ಇದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಆದರೆ ಇದು ಆ್ಯವ್ರೇಜ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸು ಸಹ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಎ ಪಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಪಿ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯವ್ರೇಜ್ ಪ್ರೊಪೆನ್ಸಿಟಿ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯವ್ರೇಜ್ ಪ್ರೊಪೆನ್ಸಿಟಿ ಟು ಸೇವ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಕನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ನ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ ಇನ್ವೆಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಖರ್ಚು ಉಪಕರಣ ಹೊಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ದಾಸ್ತಾನುಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸೊ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ ಅಂದರೆ ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಬಂಡವಾಳ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೋಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನೇ ಒಂದು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಸಹ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಬೇಡ ಇವಾಗ ಏನೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನೀವು ಏನೇ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಷಿನರೀಸ್ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು ಏನೇ ಒಂದು
ಇನ್ನೊಂದು ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಂಡವಾಳದ ಕನಿಷ್ಠ ದಕ್ಷತೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಡ್ಡಿ ದರ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಹೂಡಿಕೆ ಅಂದರೆ ಅಟಾನಮಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಹೂಡಿಕೆಯು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮತ್ತು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಹ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣದ ಉದ್ದೇಶ ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೋಷಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೋಷಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಮುಂದೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಹೂಡಿಕೆಯ ಸಮತೋಲನದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೂಡಿಕೆಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಬಡ್ಡಿ ದರಕ್ಕಿಂತ ಸೊ ಹೂಡಿಕೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಎಂ ಇ ಸಿಯ ಸಮ ಎಂ ಇ ಸಿ ಎಂ ಇ ಸಿಯ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸುಪೀರಿಯಾರಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಎಂ ಇ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಇದೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಅಥವಾ ತಟಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇದೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಇದ್ರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಣಾಮ ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಹೂಡಿಕೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಮಿಗಿಂತ ಇದ್ರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಸೊ ಅಂದರೆ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಒಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಘಟಕಗಳು ಒಟ್ಟು ಬೇ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂದರೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿ ಎಕನಾಮಿ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಒಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಯ ಘಟಕಗಳು ಒಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು ನೀವು ಬಳಸುವಂತಹ ಒಂದು ಖರ್ಚು ಬಳಕೆ ಖರ್ಚು ಬಂಡವಾಳ ಖರ್ಚು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಖರ್ಚಾಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಖರ್ಚು ಅಥವಾ ನಿವಳ ರಫ್ತು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಒಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನಪಕ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶವು ಉತ್ತಮ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಮಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಅವರು ಇತ್ತ ಇಂತಹ ಒಂದು ಬೀಜಗಳನ್ನ ಅಂದರೆ ನಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನೇ ಒಂದನ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಎ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸೀನ ನಾವು ಬಳಕೆ ವೆಚ್ಚ ಕನ್ಸಂಪ್ಷ ಬಳಕೆ ವೆಚ್ಚ ಐ ಅಂದರೆ ಇದು ಬಳಕೆ ವೆಚ್ಚ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಐ ಅಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ವೆಚ್ಚ ಜಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಚ್ಚ ಎನ್ ಅಂದರೆ ನಿವಳ ರಫ್ತುಗಳು ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ದಕ್ಷತೆ ಬಂಡವಾಳ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ದಕ್ಷತೆ ಬಂಡವಾಳ ಕನಿಷ್ಠ ದಕ್ಷತೆ ಬಂಡವಾಳ ಇದೆ ಅದರ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಘಟಕದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಘಟಕದ ಮೇಲೆ ಆದಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ದರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂ ಇ ಸಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಾ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ದಕ್ಷತೆ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯೂನಿಟ್ ನೀವು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ
ಇದು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೋಜಿತ ಅಥವಾ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶಿತ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯೋಜಿತ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶಿತ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಟೆಡ್ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯೋಜಿತವಾಗಲೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶ ಅದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಂಥದ್ದು ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಉಳಿತಾಯ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆದರೆ ಇದು ಇದು ಹೂಡಿಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಯೋಜಿತ ಅಥವಾ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಾದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಂದುವರ